Ang programa ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang nutrisyon ay number one. 21st and 22nd kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. 39th Catholic Mass Media Awards Special Citation. Gandian Awardee for Best Development Oriented AM Program. Best AM Program Host. Most Development Oriented Radio Public Service Program. Best Development Oriented Public Service Announcement. Best Development Oriented Talk Show and Best Development Oriented Talk Show Host. Welcome sa Radyo Mo Sa Nutrisyon, Year 10. Simula ngayon sa Bayan ng Marinig sa Siam na Stasyon, sa iba't ibang sulok ng bansa, DCXL Manila, DYKR Kalibo, DYHP Bacolod, DYVR Rojas, DYHP Cebu, DXDR Dipolog, DXMB Malay Balay, DXDC Davao, at DXBC Butuan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. Executive Director ng National Nutrition Council, Dr. Apet Deang Hirang at si Rod Marcelino. Sa nangyari pong pagsabog ng Bulkang Taal, libu-libong pamilya mula sa mga bayan sa loob po ng 14-kilometer permanent danger zone ang napilitang lumikas at nanunuluyan ngayon sa mahigit dalawang pung evacuation centers. Kabilang sa mga ito ang mga bata at sanggol. Ang ilan sa kanila ay halos wala pang isang taong gulang. Paano ba ang kanilang nutrisyon sa ganitong kahirap na sitwasyon bunsod po ng kalamidad? Magandang tanghali mga kanutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo Sa Nutrisyon Year 10. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Damayan namin na kami ninyo ngayong hapon sa pagsisiyasat sa kalagayan po ng mga bagkuit na sanggol at kanilang Nutrition. Baka kasama natin sa pagtalakay sa pagsangyan ang chipa ng Nutrition Information and Education Division na si Miss Jovi Rabal. Magandang hapon po, Ma'am Jovi. Magandang tanghali uh, hapon, Rod. Parang naka-formal ka ngayon na. Uh, 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 Medyo... Magninidong. <laughs> <laughs> Ano yung protection mo ba yan? Sa Ashpol? Sa Ashpol. Ayun. Actually, Rod, parang ano na ata, mabot na sa 500 ang mga evacuation centers. no As of ano. Nadagdagan pa yung mga lugar na na lockdown Oo. Opo. Ayun. Kaya, um, isa na yan, ano, yung taang vulkan. Pero alam niyo po ba na ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamaraming na italang disaster. Nako. Bakit ba tayo dito natira? Ano? Kaya naman po, <laughs> tuwing uh, may nagaganap na disaster, tulad ng bagyo, lindol, yan, pagputok ng vulkan, yung mga bata po, lalong-lalo na yung mga sanggol, ang pinakadelikado ang nutrisyon. So, sa ganitong panahon po, paano nga ba natin mapapanatili na hindi humantong sa malnutrisyon, lalong-lalo na kapag tumatagal yung epekto ng disaster? So, patuloy po na nirerekomenda ng pamatagal mahalaan na isulong ang pagpapasuso at bawal ang donasyon ng milk formula. Ngunit marami pa rin po sa ating kababayan ang kumukontra dahil ano nga naman ang ipapakain sa mga bata kung walang donasyon ng gatas. Pag-usapan natin ngayong hapon ang nutrisyon ng batang bakwit. Mahalaga rin mga kasama na makinig po ng mabuti sa ating talakayan dahil muli po kaming mamimigay na ang 200 pesos na cellphone load. Labing dalawang magwawagi po sa text question contest. Ang tanong na dapat sagutin ay bakit nakasasama ang pagdonate ng infant formula lalong lalo na sa panahon ng kalamidad. At kapag narinig po ninyo mga kanutrisyon ang sagot, abay itekspo sa format na ito, full name, edad, space, eksaktong address ng kasalukuyang tirahan, ilagay ang street, barangay, bayan, ulungsot at lalawigan. At syempre, huwag kalimutan ang sagot. At ito po'y isend sa 0908-579-6898. Ilagay rin po sa dulo ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan sa radyo po ba sa pamamagitan ba ng radio app ng inyong cellphone 
uh, sa radio app po, uh, sa Facebook Live o sa YouTube Live. Ilagay rin po ang RMN Station kung sa radyo po kayo nakikinig ngayon. Abangan ang labing dalawang mapipiling na kasagot ng tama pagkatapos po ng aming programa at ipopost namin ang kanilang mga pangalan sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. At upang tulungan naman po tayo sa ating talakayan, makakasama natin ang Nutrition Specialist ng UNICEF Philippines, si Dr. Rene Gerard Galera Jr. Magandang tanghali, Dr. Rene, at welcome dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Isang masustansya at magandang tanghali po, Sir Rod at Ma'am Jovi. Isa pong karangalan na nandito ako ngayon. Sana po makatulong ako sa ating mga kanutrisyon. Ayun. So pag-usapan na natin, no? Dr. Rene, meron bang mga guidelines pagdating sa nutrition in emergencies, lalong-lalo na sa mga evacuation centers? Actually, ma'am, madami tayong guidelines. Mm-hmm. Madami tayong batas din na nakasaad na kung saan nakasaad yung mga dapat natin gawin at dapat mga servisyong natatanggap ng mga mm-hmm. backwit. Mm-hmm. And ilan sa mga servisyong ito, ang infant and young child feeding o ang tamang papapakain ng mga sanggol at mga bata. Andito rin ang PMAM o Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition o yung paghahanap at pagpapagamot uh, sa mga batang may acute malnutrition. Ito yung mga payat, mga na, payat, payat na payat na, na bata, mga, no? O yung halos bulot-bulot balat mm-hmm. minsan. At andito rin yung micronutrient supplementation o pagbibigay ng mga mineral at vitamina para maiwasan ng mga micronutrient deficiencies tulad ng mm-hmm. vitamin A, iodine at iron. Mm-hmm. Mm-hmm. And dito rin sa batas na to, nakasaad na paulit-ulit na, na sinasabi na bawal magbigay ng milk formula o artificial milk especially during disasters. Mm-hmm. Yan. Yan ang magiging tanong ko po mm-hmm. sa inyo, Dok. Bakit ipinagbabawal ng pamahalaan ang donasyon ng gatas para sa mga sanggol sa panahon po ng kalamidad at ano, ito importante, masamang epekto oh, kasi nito. Kasi maraming din na iintindihan eh, no? Gaya, gaya nang nabanggit nyo nga kanina, iba yung mga, bakit hindi pwede? Ang aaway sa oh, Facebook, oh, oh, oh. sa ano? Oh, sa Facebook. Oh, tad- sasagutin niya. Sasagutin, sasagutin natin niya. Bakit Opa. niya ba? Kasi maraming pag-aaral, hindi hmm. lang po sa Pilipinas, pati sa buong mundo, na hmm. paulit-ulit na, na, na ipakita na may risk o mapanganib ang pagbibigay ng artificial na gatas o infant formula sa mga bata. Mas maski normal times, mm-hmm. lalong tumataas ang risk na ito sa panahon ng sakuna dahil sa kontaminasyon. Mm-hmm. Mm-hmm. Diligtas ang tubig sa evacuation centers, mm-hmm. minsan marumi ang kapaligiran, minsan kulang na rin ang pambili, wala silang panggastos, mm-hmm. at kailangan pang gumastos para sa pamili ng, ka- ng panggatong, paglinis ng bote. So yung nangyayari kasi, dahil sa kontaminasyon, pumapasok ngayon yung bakterya sa tiyan ng bata tapos, lalo sila nagkakaroon ng risk na magkaroon ng pagtatae o mm-hmm. maskin pneumonia. Mm-hmm. Dito talaga lumalabas yung panganib kasi nakakamatay. Ang pneumonia at diarrhea actually ang top 5 uh, mortality cases natin sa Philippines, lalo na sa mga bata. Mm-hmm. And sabi nga natin, may na- nakita at naiulat na sa amin at nakita namin sa social media na may mga well-meaning ng uh, kasama natin sa Pilipinas mm-hmm. na nag-donate na ng milk formula. Sa unang tingin kasi, madaling sabihin na ito yung solusyon. Mm-hmm. No? Pero isipin din natin na ang kalagayan actually ng mga, mga evacuation centers natin, paano sila magsisterilize ng bote? Unang mm-hmm. unang. Saan sila hukuha ng malis na tubig? Saan itatapon ng mga gamit na lalagyan? Paano kung naubos na to Saan sila hukuha ulit ng panibagong supply? Mm-hmm. Paano kung nakontamina na ang gatas? Ito yung sinasabi mm-hmm. ko kanina. Kung nagkasikita si baby, sinong sasagot ng kanilang panggamot upang no. ospital? Or paminsan, pati yung mga health facilities, pag may mga kalamidad, mm-hmm. na, na dadamay, na apektado exactly. din. So, oh. Nagkakaroon ng additional stress ngayon sa oh. health system natin. Yes. Kasi yung iba, hindi na ipin- piniprepare ng tama, di ba? Mm-hmm. Imbis na pakuloan pa yung bote, pakuloan yung tubig, minsan may isang brand ng tubig, akala nila ligtas na, mm-hmm. doon na lang, diretso. Ang, so talagang uh-oh. mapanganib, ano? Ang nangyayari pa po, minsan, hindi rin tugma yung concentration. Minsan, ha, kalahati lang da- ang malabnaw. Yun, malabnaw. Mm-hmm. So, hindi rin tama yung nakukuha ang nutrition ng bata. So, mm-hmm. At yun lang, lalo pang nagiging risky sa bat, sa tiyan ng bata. Sa, ng bata. Mm-hmm. sa talagang na- nakita natin no, sa lahat din ng mga uh, evacuation centers na yung pang may nakalusot na nakapagbigay, tumataas talaga yung insidente ng uh, diarrhea sa mga, sa mga bata. Mga bata. Eh, ang bilis pa naman bagsak. Oh, oh. ano? Ang sinisisi nila yung tubig, kesyo ganito. Ang hindi nila alam dahil doon sa formula milk. 
Yes. Oh, oh. Binigay, oo. Oh, oh. oh, oh. So, pag ganun, alam natin bawal. So, ano yung mga alternatibong pagkain ng baby? Kung halimbawa, hindi nga breastfeed yung, nagbe-breastfeed yung nanay nung kanyang baby sa evacuation center. Ano yung alternatibo? Isa lang ang sagot dyan, Ma'am Juvie, kasi breast milk pa rin ang best. Mm-mm. Wala talagang katumbas ang gatas ng ina. Mm-mm. And, hindi rin siguro alam ng mga tao na maraming maaaring gawin upang matulungan ang mga nanay na magpasuso o manumbalik sa pagpapasuso. Mm-mm. May mga cases nga actually na hindi na nagpasuso o napatigil, tumigil na siya sa pagpapabreastfeed, Mm-mm. nabalik pa natin yung kakayahan Mm-mm. ng nanay na magbreastfeed ulit, Uh-oh. yung relaxation. Pwede pa. <laughs> <laughs> Pwede pa. <laughs> And isa sa mga options dito yung wet nursing. Pwede yung, ang ibang nanay. Ano ibig sabihin ng wet, wet nursing, nursing doc? Ibang nanay ang magpapasuso mm-hmm. ng sanggol nila. Mm-hmm. Pwede rin ma- mag-express ng kaibigan, ng kaibigan kamag-anak, bahay, oh. Dapat kilala rin para mm-hmm. syempre mapanatag din yung loob. Ng, Alam mo rin na walang sakit yes. yung nanay. Uh, may mga technique nga na sabi ko na marelactate ang mga nanay na dati pang nag- hindi nagpapasuso o natigil na. At meron din tayong paraan na gumamit ng pasteurized breast milk. So mm-hmm. ibig sabihin nito, may mga nanay kasi na nag-iimbak ng kanilang mm-hmm nakana na lang uh, gatas sa uh, mm-hmm. ref o sa freezer. Pwede kasi nilang ito ibigay sa human milk banks. Mm-hmm. May mga proseso ng gagawin, i-screen sila tapos i-freeze ito para gamitin sa pwede sa evacuation mm-hmm. centers. Mm-hmm. So isang option po 'yon. Kapag na-establish natin na ayon sa mga assessment at hindi talaga posible ang mga option nito, last resort. And ulitin ko, last resort talaga ang paggamit Kung ng wala na talaga wala. lahat oh, yan. Talaga. So, dadaan na natin lahat yon dapat bago mm-hmm. tayo pumunta mm-hmm. sa infant formula. Uh-oh. Bakit? Kasi mahirap at magasto siyang gawin. Mm-hmm. Unang-una, dapat controlled ang pag, pagbigay ng infant formula. Hindi sa pa mimigay diretso sa Hindi pamilya. Pwede. Oo. Mm-hmm. So, dapat ang health facil- ang health worker ay mm-hmm. trained kung paano mm-hmm. magbigay na yun. Dapat may malinis ang tubig. And, may oras lang talaga para magbigay ng ganong ng, ng gatas. Mm-hmm. So, ibig, Controlad. ibig sabihin, kontrolado talaga. Kailangan ng tao, kailangan ng pera, kailangan ng space. Mm-hmm. So, mm-hmm. mahirap siyang gawin. Actually. Like pag breastfeed, ayan na. Libre na. na ng nanay. <laughs> oh. Hindi pa na-stress. Nakakakalma, Nakakakalma pa. Nakakakalma. Mm-hmm. Yes. So, oh. Opo. So, Doc, ano pa yung mga suporta na po pwede maibigay sa nanay na, masa, uh, na may sanggol para maipagpapatuloy yung breastfeeding? Um, madami kasi. Uh, dito papasok yung roles ng health workers at health oh. ng nutrition volunteers natin. Dito kasi papasok yung role nila sa pag-counsel ng mga nanay. Mm-hmm. At pagturo ng mga techniques so, ng ginag- proper breastfeed. So, may tagagabay. Tagagabay. Oh, oh. Ng, ng, kung paano ba talaga mag-breastfeed. Minsan mali lang ang posisyon. Ibig sa, natastress mm-hmm. na si nanay. Hindi na, akala niya wala siyang supply. Mm-hmm. Yun pala, kailangan lang itama ah. ang posisyon. Mm-hmm doon lalabas yung talagang breast milk. Kasi nai-stress sila, inintindi nila yung mga iniwang hayong. Mm-hmm. Mm-hmm. Mga ganun. Mm-hmm. Yung alaga nilang simun- simuning. <laughs> Di ba? Okay. So, kay- sila ang mga maggagabay. Sila ang May gagabay. mga mother support groups din, di ba, Dok? Yes. Not necessarily galing doon. Yes. Uh, ito yung mga mga kababayan natin na may mabuting loob, nagsishare ng kanilang oras, panahon, yaman, at karanasan upang tumulong din, mag- maggabay mm-hmm. ng ibang nanay sa evacuation centers. Oh, yeah. At saka, ano, tinuturuan nila na pwede nga express yung milk at ipapakain sa baso. Mm-hmm. Hindi kailangan yung na, chupon, chupon na may na bote. bote. Kasi oh, delikado rin oh. yun. At saka, dapat mag- may lactation room o area, yung mga breastfeeding Yes, o, so sa evacuation oh. center kasi. Anong tawag doon, Dok? Ang tawag, do? Ang tawag do? ay mother-baby friendly spaces. Oh, oh. Ah, mother-baby friendly spaces. Oh, oh. Doon oh, sila oh. pwede mag-breastfeed. Mag- mag-breastfeed. Oh. Para relax oh. din. So, isa siyang space, mas, mas kikanto lang siya sa evacuation center mm-hmm. na may pwedeng konting takip na pwedeng doon magpahinga ang mga nanay, mm-hmm. magpakain, magpasuso. Pwede rin doon pumunta ang mga datay upang maglaro sa mga bata mm-hmm. para talagang mas maging relax at talagang maging mahinahon yung kanilang kalalagyan. Oo, oh, sana na all ngayon. Di ba? Yan sinasa- sa mga evacuation centers na mayroon tayo, dapat may ganon uh, mother, baby, friendly. 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 Yes. Oh. Ayun. So, paano naman matitigayak yung pagkain ng mga na nasa evacuation center? Para naman dun sa mga baby na six months older na yung mag-uumpisa ng kumain ng uh, semi-solid food. 
Actually, magandang tanong yan, uh, Ma'am Juvi, kasi minsan niisip natin na gatas lang ang pwedeng pakain natin sa mga mm-hmm. batang 6 to 23 months. Actually, mas kailangan na nila ng pagkain mm-hmm. talaga. Mm-hmm. Pwede nang kumain eh, no? Pwede nang kumain. Oo. Ang unang consideration natin dito sa pagpakakain ng sanggol ang bata ay eh, actually yung kanilang edad. Mm-hmm. Uh, dito pumapasok kasi yung naturang kakayahan at kapasidad ng mga bata, lalo na yung kanilang chan. Ano ibig sabihin nito? Hindi naman kasi natin pwedeng pakainin ng parehong pagkain ng 6 months old tsaka ang 1 and a half years old. Kasi Nabubulunan yan. Majit wala siya silang ngipin. Oh. <laughs> mm-hmm. <laughs> Hindi kayang ngunyain ng 6 mm-hmm. months old. Tapos maliit pa yung kapasidad ng chan mm-hmm. ng 6 months old. So habang tumatanda ang mga bata, nag-iiba rin yung pwede natin ipakain. So uh, mas simula sa 6 months old, dito lalabas yung mga minasa o malalambot na pagkain habang mas dumadami at mas dumadalas naman ang pagkain ng mga mas nakakatatang bata. Sa evacuation centers, minsan may hirap gawin ito kasi mm-hmm. karaniwan food pack lang available. Mm-hmm. Kaya mainam talaga na magkaroon din maliban sa mother-baby friendly spaces, mga community kitchens. Ano ibig mm. sabihin ng community kitchen? Isa sa mga, pwede siyang maging space lang, maglaan lang ng konting lugar ang, ang camp manager kung saan pwede maghanda at magluto ng pagkain. Mm. So, dito rin kasi pwede lumabas yung uh, bayanihan, bayanihan ng mga yes. tao, di ba? Maaring mag-assign na lang at magtu- magtulungan sa pagbili, sa paghanda at sa pagluto at pagpapakain mismo ng mga bata. Mm-mm. Maganda rin actually na maghalo tayo ng micronutrient powders ah, para mas okay. lalong maging masustansya Saan naman pagkain. galing yung micronutrient powders? Doon? Ito po yung mga sprinkles na hinahalo sa pagkain ng mga bata. Oh. Makukuha siya sa health centers natin. Ah, okay. Mm. So, kasama dun sa mga binibigay din ng DOH. Yes. Bukod dun sa mga vitamin A. Yes. Mm-hmm. Ayun. Dun sa nabanggit po ninyo, Dok, yung mother and uh, child friendly spaces. Opo. Ano pa ho yung... Uh, na dyan rin ba nakatoka yung mga... Uh, mga po pwedeng tumulong na magbigay ng advice sa mga gusto. Kasi may mga nanay sinasabi nila, eh, wala talagang gata. So, oo. oo. Diyan din ba nila po pwedeng makita pag counseling? counseling sa, or is it purely ano lang, tra- space for breastfeeding? Space po siya. And um, minsan po talaga, at magandang ginagawa to sa lahat ng mother-baby friendly uh-oh. spaces, dun nag-station niya ating mga health worker at nutrition scholars. Ah, okay. Para mas magabayan sila talaga ng, mm-hmm. ng totoo. Mm-hmm. Uh, dito rin minsan pumipwesto ang ating mga mother support groups mm-hmm. mga nag-volunteer mm-hmm. para talagang magabayan at magbigyan din ng tulong yung kanila mga nasa uh-huh. evacuation center uh-huh. Mag- maganda yung daging karanasan actually sa Yolanda at sa ibang emergency sa Marawi mm-hmm. ginamit talaga nila yung mother baby friendly spaces o yung minsan tinatawag nilang women and infant child spaces mm-hmm. kasi may mga laruan din may yung mga, mga laruan, bata may no? mga libro mm-hmm. may higaan na komportable para mas maging komportable at Ayun. Ayun. Okay, okay. magnutri nutri habit po muna tayo. Paghahanda pa rin po sa kalamidad ang aking nutri habit ngayon. Palaging i-ready ang emergency food ng pamilya. Maghanda po ng sapat na pagkain para sa inyong pamilya para sa tatlong araw. Kinakailangan po ang mga ito ay hindi madaling masira o matagal ang expiration date at saka po magaan. So, inihanda po ang family emergency food checklist para magabayan ang mga pamilya. Ihanda po ang mga sumusunod. No? Pwede nyo rin pong isulat. Una po, malinis na tubig, apat na litro kada tao, kada araw para sa tatlong araw. Eh, mag- Compute, compute ka. Il- ilang litro uh, yun. So, sa tatlong Mm-mm. araw, 12 liters para sa isang tao. Uh, mga delatang isda, karne, prutas at gulay. At mas mainom po kung yung ready to open na rin po para hindi na kailangan ng... Mamami, naghahanap ka pa ng <laughs> ano, yung can opener. Uh, delata rin po na mga ready to drink na juice at gatas. Pinato yung isda at dried fruits tulad na rin ng paasas. Ano? Kasi high energy po ito, tsaka madal, matagal din ang shelf life. Uh, pati cup noodles, uh, high energy na pagkain tulad po ng mga jams, jelly, peanut butter, uh, mga comfort foods tulad ng candy, kape, kasi syempre para babawasan yung stress, at pagkain po sa baby at matatanda. At tsaka po kailangan na rin po ng iodized salt. So bukod dito, maghanda din po ng mga disposable na pinggan, kubiertos at baso. Hindi natin masasabi po kung kailan at 
uh, tatama ang isang kalamidad, kaya mas mainam po na palaging handa ang bawat pamilya. Yan po ang ating Nutri Habit ngayong linggo. Maging handa rin sa ikalawang bahagi mga kanutrisyon sa ating talakayan mamaya matapos lamang ang isang maikling paalala. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 10. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng Ten Commandments. Mang Moy, color sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. Dalawang taon? O higit pa, para mas malubos na nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. Mang Moy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo ka malinis pero tignan mo mga singit-singit. Nyeh! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon! Mga kanutrisyon, welcome back po sa Radyo Musa Nutrisyon, Year 10. Nutrisyon ng mga batang bakwit pa rin po ang pagsang tinatalakay natin sa pamamagitan ni Dr. Rene Gerard Galera Jr. Siya po ang nutrition specialist ng UNICEF Philippines. Okay, Doc uh, Ren, ano po yung epekto sa nutrisyon ng mga bata pag matagal po silang pagkakalagi sa evacuation centers? Ang dami pong ma- maaaring maging epekto sa nutrition ng mga bata. And mm-hmm. pwede natin actually hatiin sa tatlo. Mm-hmm. Una, yung undernutrition o kakulangan sa nutrition. May dalawang forms po yan o dalawang mm-hmm. forma. Ang una, yung mabilis na mangyari, yung acute malnutrition. Yan mm-hmm. nasabi natin kanina, mm-hmm. butot balat, wasting. Ito ay yung pinakatilikado kasi nakakamatay ito. Mm-hmm. Una, konting sakit lang o konting kakulangan lang sa pagkain, pwede mangyari yun. At pwede siyang mamatay dahil doon. Pangalawa, yung sa undernutrition yung stunting o yung mm-hmm. uh, maliit para sa edad ng mga bata. And mas mabagal ito, chronic malnutrition, it, um, ito uh, naman ay nakakabahala pa rin kasi dahil permanente ang epekto nito sa bata. Hindi lang sa kapangangatawan niya, maliit siya, pati sa isip at uh, utak niya, nagkakaroon din ng kakulungan. So, mababa rin ang IQ ng mga stunting na bata, mas nagiging sakitin siya, and paglaki niya, may, may, pwedeng mas maging mahina siya sa school, o kaya uh, mahina din, mahira, magkasakitin din sa trabaho. So, nakaka-apekto rin sa performance ng mga tao. Pangalawang problema naman yung micronutrient deficiencies. Nabanggit ko rin ito kanina. Mm-hmm. Kung kulang sa mineral at vitamina, pwede magkaroon ng mga sakit tulad ng anemia, mm-hmm. vitamin A deficiency, at iodine yung mga goiter. And lahat ng ito ay may, may kaakibat din na uh, epekto sa kalusugan. Ang pangatlo naman, yung uh, overweight obesity. Ito naman yung kabilang spectrum. No? Ang kondisyon na labis naman sa bigat ng mga bata para sa kanyang tangkad o haba. At maaaring epekto rin ito ng pagbibigay ng artificial milk o milk formula kasi maraming sugar content ang milk formula. Mm-hmm. Hindi rin siya nasasabi sa, sa ano, kasama ng risk niya. And kailangan na talaga natin at baguhin yung pananaw na cute yung mga ganitong bata. Mm-hmm. Kasi actually sa totoo, malnourished din sila at may masamang epekto ito sa kanilang katawan at maaring mapaaga mga sakit tulad ng diabetes, hypertension at iba pang sakit. Mm-hmm. Ayun. So pag ganoon yung mga problema na sa nutrition, ano naman ang response ng pamahalaan at ng iba pang stakeholder tulad na rin ng UNICEF ano para matugunan ito lalong-lalo na kung may mga nakitang uh, mga malnourished na na mga bata. Dito talaga ako nagiging proud at Mm-mm. actually minsan nakakaiyak pa nakikita yung tulong na, na, na lumalapit para sa mga evacuees. No? Uh, yung Region 4, Nutrition Council, Region 4A, nagpulong na agad sila pangalawang araw pa lang para magplano kung anong gagawin. So, mali- after nung araw na yon nakasama ako sa meeting na yon uh, nagplano sila mag-assess, magsuri ng mga evacuation centers para malaman kung ano yung sitwasyon ng mga bata at mga nanay at bigbigay na rin sila ng serbisyo. So, nagdala sila ng mga vitamin A, nagsukat na sila ng mga bata para makita ko ano yung problema and malaman po ko ano yung mga kakulangan pa. And magandang, ano rin doon, magandang uh, response kasi hindi tayo pa, ma, hindi tayo pwedeng gumalaw lang kung hindi natin nalalaman ko ano yung sitwasyon mm-hmm. sa baba. So, gumawa rin sila ng plano 
ang tinatawag nilang response plan para talaga matugunan yung lahat ng pangangailangan ng mga evacuees sa ating, dahil nga sa Iwak mm-hmm. Evacuation Center. Um, dito rin po tumulong yung mga mother support groups. Nagkaroon actually ng pagsasama ng lahat ng resources and nakakatuwa talaga kasi bumuhos talaga yung tulong. Hindi lang sa milk, sa, sa breast milk donations, pati sa nagpapadala rin sila, nagde-deploy rin sila ng team para maggabay sa mga nanay mm-hmm. at mag-counsel. Sa so, UNICEF naman po, tumutulong kami para sa sa national level para tumulong naman sa paggawa ng mga plano at maging mm-hmm. coordinated po yung mga mga mm-hmm. ganitong katalakayan. Magandang lumabas doon sa unang assessment nila sa Taal. Walang mga nakitang mga For, acute uh, uh, okay. malnutrition na bata. Na, no? yes. So medyo okay-okay pa. Mm-mm. Buti na lang. No, <laughs> Ano naman po ang rekomendasyon para sa mga pamilya, komunidad at uh, lokal na pamahalaan para magkaroon ng kahandaan sa mga disaster at emergencies, uh, Doc? Siguro isang salita lang din yan, magplano. Mm-hmm. Yun talaga yung pinaka-importante sa tingin ko. Mm-hmm. Maski pamilya man o lokal na pamahalaan o komunidad, kung wala kayong plano, kung hindi nyo napag-usapan yung mga gagawin, kunyari sa pamilya, nasabi nyo nga na maghanda ng family food mm-hmm. checklist. Ay, yun, food packs, tsaka mga emergency bag, yung mga dokumento, mga Go gamot back. na kailangan. Mm. Mag-identify sila ng kung saan sila magpupulong, kung mangyari man ng emergency at hiwahiwalay sila. Mm-hmm. Yung mga kasimpleng ganun, actually nagmamatter yun sa kahandaan din eh. Nagiging mm-hmm. mas kampante ka rin eh. And syempre, habang tumataas yung level, komunidad, tsaka pamalaan, importante pa rin, lalo nga nagiging importante yung plano kasi kung wala kayong plano, wala rin, hindi magiging walang guide yung inyong gagawin na responsa mm-hmm. para sa inyong mga mga sambayan. Mm-hmm. Tsaka habang tumatagal, nagiging mas sanay na tayo, no? Marami na tayong experience. So, so nakapreposition na lahat din ng mga vitamin A, mga food packs. Doon pumapasok uh, yung, kaha- yung sa plano, eh. Uh-oh. Doon na mga elemento. Sino ba yung may kayang tumulong? Mm-hmm. Sino ba yung, ano ba yung mga kailangan natin supplies na preposition mm-hmm. At taon-taon, ang daming kalamidad na pumapasok Mm-mm. sa ating bansa. Ayun. Okay, ang ganda na po ng ating uh, usapan. Kaya um, i-recap na po dahil may ating oras. Pinag-usapan po natin ang nutrisyon ng batang bakwit. May mga protocol na po ang pamahalaan sa nutrition in emergencies. Kasama na po dito ang pagbibigay ng family food pack, pagbibigay ng vitamin A supplements at mga micronutrient powders sa mga bata, pagkakaroon po ng mother and child friendly spaces para sila ay makapagpasuso. Bukod po dito, patuloy na isinusulong ang breastfeeding ng mga sanggo, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad dahil sa ito ay ligtas at nakakabawas po ng stress sa mag-ina. Ipinagbabawal po na mahigpit ang donasyon ng mga infant formula at ibang gatas dahil na rin po mas malaki ang masamang epekto nito sa kalusugan ng bata. Hindi po ligtas ang mga ito, lalong-lalo na sa evacuation center dahil walang mga pasilidad para masiguro na malinis at ligtas ang paghahanda nito. Sa halip po, inirekomenda ang pagdonate ng breast milk, wet nursing o ang bata ay pasusuhin ng ibang nagpapasusong ina. Panghuling alternatibo na lamang ay ang pagbibigay ng gatas, pero ito ay dapat inihahanda ng mga health and nutrition workers para matiyak na ito ay ligtas at maihahanda ng tama. Hinihikayat po ang mga pamilya, komunidad at lokal na pamahalaan na maging handa para sa mga kalamidad. Mag-organisa po ng mga mother support groups na handang gabayan ang mga ina sa pagpapasuso at pagpapakain ng sanggol. Tandaan, kailangan po lagi tayong handa. At yan po ang nilalaman ng ating panayam kay Dr. Rene Gerard Galera Jr., ang nutrition specialist ng UNICEF Philippines. Maraming salamat po, Dr. Rene. At, Maraming salamat po. Opo. Ang uh, closing statement na lang po para sa ating mga taga-subaybay sa programa ngayon. Siguro po, sabi ng ating bayani, si Dr. Rizal, na mga bata talaga ngayon ang kinabukasan ng bayan. And kaya dapat pangalagaan natin at pahalagaan ng kanilang nutrisyon kasi lalo na sa first 1,000 days kasi yes. ito yung nagiging pundasyon ng kanilang kinabukasan. Mm-hmm. Ito po ay lalo, lalong nagiging importante sa panahon ng kalamidad at sakuna. Kaya importante na rin na maging handa tayo sa kahit anong sakuna at importante na magplano. And higit sa lahat, oras po talaga na magtulungan po tayo para sa ating kaunaran. 
Ayun. Maraming salamat, Dok Rene, sa iyong oras. Salamat Samantala, po. pipiliin naman na namin ngayon ang labing dalawang nakasagot po ng tama sa text question na bakit naka, uh, nakasasama ang pag-donate ng infant formula, lalong-lalo na po sa panahon ng kalamidad. Abangan ang pangalan ng mga nanalo ng 200 pesos na cellphone load sa aming Facebook page na Radyo Mo sa Nutrisyon. At congratulations po sa ating winners. Yan po ang kabuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10 naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At kung kayo naman po ay may nais pang itanong, kaugnay sa ating paksa, abay i-text lang po sa 0908-579-6898 sasagutin pa rin po ito ni Dr. Galera sa pamamagitan ng aming production team Dahil yan ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado po, ganap na alas 12.30 ng tanghali sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon po positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Jovi Raval, at sangalan po ng aming Executive Director, Dr. Apet Dayang Hirang, magandang tanghali pong muli. At ako naman po, si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dok, samahan niyo po kami sa Extro dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 10! Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.